sesi-sesi sebelumnya telah dijelaskan berbagai benda-benda angkasa seperti galaksi yang terdiri dari gugusan bintang-bintang termasuk matahari, planet-planet, satelit-satelit alami termasuk bulan, dan lain-lainnya. Semula, manusia mengamati semua objek atau benda angkasa ini dari bumi dengan menggunakan mata telanjang ataupun dengan menggunakan peralatan seperti teropong atau teleskop dan sejenisnya. Misalnya, teropong bintang yang terdapat di stasiun penerobongan bintang Boska Lembang, Bandung, Jawa Barat. Stasiun penerobongan bintang ini memiliki teleskop berukuran besar. Kenyataannya, data hasil pengamatan yang diperoleh dari teleskop-teleskop di bumi seperti ini masih terbatas. Sejalan dengan perkembangan pengetahuan ilmiah dan teknologi, akhirnya manusia berupaya membuat kendaraan yang mampu melakukan perjalanan di angkasa, mulai dari balon udara, pesawat terbang, satelit buatan tanpa awak maupun yang berawak yang mengorbit pada bumi, pesawat ulang alik ke bulan, hingga pesawat tanpa awak yang mampu melakukan perlawatan melanglang buana jauh ke angkasa yang dilengkapi kamera atau teropong teleskop canggih yang mampu mengirimkan data hasil penginderaannya ke stasiun pengendali di bumi dengan cara seperti ini manusia dapat memperoleh pengetahuan tentang angkasa yang jauh lebih banyak dan lebih pasti Berikut ini disajikan pesawat ulang alik yang membawa manusia hingga mendarat ke bulan. Dengan demikian, manusia dapat mengetahui lebih banyak secara pasti keadaan bulan yang sebenarnya. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Yang Anda saksikan kali ini adalah pesawat ulang alik yang sedang diberangkatkan dari bumi menuju ke bulan. Pesawat tersebut membawa manusia yang akan didaratkan di bulan dengan misi untuk mengetahui keadaan bulan yang sebenarnya. Discovery already three and a half miles in altitude, one and a half miles downrange, traveling almost 750 miles an hour. Everything looking good on the bird. 57 seconds into the flight, engines beginning to rev up. Discovery, you can go at throttle up. Go at throttle up, jump USF only. The throttle up call comp, Steve Frick. by Commander Steve Lindsay. And Discovery Houston, it's expected data hits, it'll clear shortly. Copy. Sekarang, tanpa di layar Anda, manusia dengan menggunakan pakaian khusus telah berhasil mendarat di bulan untuk melakukan serangkaian pengamatan yang berkaitan dengan keadaan bulan yang sebenarnya. Orang yang bertugas melakukan perlawatan ke angkasa seperti ini disebut dengan nama astronot. Terlihat di layar Anda, dua orang astronot sedang berjalan di permukaan bulan.
Berikut ini disajikan salah satu contoh pesawat ruang angkasa tak berawak yang dilengkapi peralatan canggih seperti kamera modern dan teleskop Hubble yang melanglang buana sejauh mungkin ke angkasa luar untuk mengamati objek-objek angkasa yang memungkinkan untuk dapat diamati pada saat ini. Dengan cara seperti inilah, Manusia menjadi lebih tahu kenyataan atau kebenaran tentang keadaan objek-objek yang ada di angkasa maupun yang ada di bumi tidak lagi berdasarkan hasil pemikiran dan hasil perkiraan atau dugaan atau hipotesis belaka. Walaupun begitu, patut disadari bahwa yang diketahui oleh manusia hingga saat ini hanya sebagian kecil dari semua objek yang ada di angkasa. Sebenarnya, jauh sebelum manusia mampu membuat pesawat ruang angkasa, Allah telah menganjurkan manusia untuk melakukan perlawatan ke penjuru bumi dan angkasa luar untuk mengamati apa yang ada, agar merasakan dan mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan Bismillahirrahmanirrahim Ya ma'asyar al-jinn wal Hai jamaah jin dan manusia Jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi Maka lintasilah kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Pada surat al jasiyah ayat 3 disebutkan bahwa pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Pada surat Al-Mulk ayat 15 dan surat Ar-Rahman ayat 33 Manusia dianjurkan untuk menjelajahi penjuru bumi dan langit Tentu dengan maksud agar mengetahui tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Untuk meningkatkan keimanan mereka terhadap Allah bagi orang-orang yang beriman Pada surat Ar-Rahman ayat 33 disebutkan bahwa Manusia hanya dapat melawat ke berbagai penjuru bumi dan ruang angkasa apabila memiliki kekuatan yang dimaksud dengan kekuatan di sini tentunya adalah pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, mereka yang memiliki pengetahuan dan teknologi yang mapanlah yang mampu melakukan hal ini. Di sinilah pentingnya mempelajari pengetahuan ilmiah. Allah juga memerintahkan agar berikhtiar mempelajari pengetahuan tentang dunia, bukan hanya pengetahuan tentang akhirat saja. Ayat-ayat di atas juga menyiratkan bahwa pengetahuan tentang alam atau ilmu dunia yang terkandung dalam Al-Quran detailnya harus dicari dan diselidiki sendiri oleh manusia. Pengetahuan tentang alam raya seperti yang telah kita kuasai sekarang ini sebagian besar berkat kemajuan pengetahuan ilmiah dan teknologi saat ini. 
bagi orang-orang beriman semakin tinggi pengetahuan mereka tentang rahasia alam ini semoga semakin tinggi pula keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin, amin, amin ya robbal alamin